ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் வெற்றி விகாஸ் அகாடமிலேருந்து கல்யாணம் பேசுகிறேன் நான் எப்போதும் சொல்கிறது தான் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சரியா ஸோ இதுக்கு முன்னாடி வந்த வீடியோஸ்லாம் நீங்கள் பார்க்கணுன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க்ஸில் லிங்க் இருக்குது அதையும் பார்த்துக்கோங்க சரியா ஸோ சமூக போலமா ஸோ நம்ம இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம் செவன் பாயிண்ட் ஃபோரில் செகண்ட் செம் பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா ஸோ இந்த செகண்ட் செம்மை நான் பர்டிகுலராக நடத்துறதுக்கு ஒரு மிக முக்கியமான காரணம் இருக்குது என்ன காரணம் அப்படின்னா இந்த செம்மை நீங்கள் டென்த்தில் படிக்கிறீங்களா ஓகே அடுத்து நீங்கள் எப்போயாவது பதினெட்டு வயசுக்கு மேலே ஆகிடுச்சுன்னா குரூப் ஃபோர் எக்ஸாம் எழுத போகிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அங்கேயும் இந்த சம்பவம் வரும் ரயில்வே எக்ஸாம் எழுத போகிறீங்களா அங்கேயும் இந்த சம்பவம் வரும் குரூப் டூ எழுத போகிறீங்களா அங்கேயும் இதே சம்பவம் வரும் கொஞ்சம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி குரூப் ஃபோருக்கும் ரயில்வே எக்ஸாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா லோயர் லெவலில் அதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சம்பவம் அப்படியே கேட்பாங்க நம்பர்ஸ் மட்டும் மாதிரி இருக்கும் அதே குரூப் டூவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இதே கொஞ்சம் மா ஆல்ட்ரு பண்ணி கொஞ்சம் அதிக ஸ்டாண்டர்ட் உள்ள மாதிரி கேட்பாங்க புரியுதா ஸோ இந்த சம்பவம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க சொல்ல முடியாது நாளைக்கு இதுதான் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் போகும்போது அப்போ கூட யூஸ் ஆகும் சரிங்களா பட் இங்கே எக்ஸாம் டென்த் எக்ஸாம் யூஸ் ஆகுமான்னு கேட்காதீங்க கண்டிப்பாக யூஸ் ஆகும் சரியா சம்பளமா இப்போ நம்ம எப்போதுமே சம் போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன கதை சொல்லுவோம் இல்லையா இப்போ நான் ஒரு சின்ன கதை சொல்கிறேன் இதுதான் செவரு சரியா நான் இங்கே ஒரு பெரிய பைப் வச்சுருக்கேன் இந்த பைப்பு தெரியுதா இந்த தோட்டத்தெல்லாம் பார்த்துருக்கீங்களா பைப்பு வழியாக தண்ணி விழுக்கும்ல இங்கே ஒரு சின்ன பைப் வச்சுருக்கேன் இங்கே ஒரு நீளமான பைப் வச்சுருக்கேன் இதில் எதில் தண்ணி வேகமாக போகும் சொல்லுங்கள் இதில் இதுலையா சின்னதுலையா பெருசு இந்த நீளமான இதுலையா சின்ன பைப் இல்லையா சின்ன பைப்பில் சப்போஸ் இப்படி ட்ராப் ட்ராப்பாக வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ உங்களுக்கு தினறீங்களா இப்போ கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க பெரிய பைப் வழியா நான் சும்மா ட்ராப் ட்ராப்பாக திறந்து விடுறேன் சரியா ஆனால் சின்ன பைப் வழியா ஃபுல்லாக இப்படி திறந்து விடுறேன் அப்போ எது வேக மாதிரி சின்ன பைப்பு தான் சரிங்களா அப்போ இதுலேருந்து நீங்கள் ஒரு விஷயத்த தெரிஞ்சுக்கலாம் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு பைப்பை பொறுத்த வரைக்கும் தண்ணி போகிற அல்லது பெட்ரோல் போகிற அல்லது எந்த ஃப்ளூயிட் போகிற பைப்பாக இருந்தாலும் சரி அந்த பைப்போட ரேடியஸோ அல்லது நீளமோ தண்ணி வேகமாக வருதை பற்றி தீர்மானிக்க போகிறது இல்லை அப்போ எது சார் தீர்மானிக்குதுன்னா தண்ணி வரக்கூடிய வேகம் தான் அந்த பைப்பை வச்சு எவ்வளோ வேகமாக நிறைக்கலாம் அல்லது எவ்வளோ வேகமாக பம்ப் பண்ணி சக் பண்ணி எழுக்கலாம் அப்படின்றத நம்ம சொல்ல போகுது புரியுதுங்களா அப்போ முக்கியம் என்னது வாட்டர் ஃப்ளோ இந்த இடத்துல வாட்டர்ன்றதுனால நான் வாட்டர் ஃப்ளோ சொல்கிறேன் சரிங்களா எவ்வளோ ஸ்பீடாக ஃப்ளோ ஆகுது எவ்வளோ ஸ்பீடாக ஃப்ளோ ஆகுது அதை எப்படி கணக்கு வச்சுக்கிறதுன்னா இங்கே பாருங்களேன் இப்போ பைப்போட நீளம் எங்கே இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஒவ்வொரு கணக்குலேயும் சில இது சென்டிமீட்டரில் இருக்கும் சில இது வந்து கிலோமீட்டரில் இருக்கும் நான் சும்மா உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் இப்போது இந்த இடத்துல ஏதாவது பதினாறு செகண்டில் பார்க்குறீங்க இந்த இடத்துல தண்ணி இருக்குது பதினேழு செகண்டில் பார்க்குறீங்க ஒரு ரெண்டு மீட்டர் போயிருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க தண்ணி இப்படி வேகமாக ரெண்டு மீட்டர் போயிருக்குன்னா இந்த ஒரு செகண்டுக்கு ரெண்டு மீட்டர் இல்லையா அப்போ ஒரு நிமிஷத்துக்கு எவ்வளவு ஒரு மணி நேரத்துக்கு எவ்வளவு அப்படின்னு கால்குலேட் பண்ணிங்கன்னா அதுதான் தண்ணியோட ஸ்பீட் புரியுதுங்களா அதாவது ஒரு செகண்டில் இங்கே இருக்க தண்ணி நீங்கள் பைப் ஆன் பண்ணுறீங்க அப்படி தண்ணியை பார்க்குறீங்க அப்படி வந்துகிட்டே இருக்கு அப்போ ஒரு ஏதோ ஒரு செகண்டில் பார்க்கும்போது இந்த இடத்துல நிற்கிது அடுத்த செகண்ட் பார்க்கும்போது இவ்வளோ தூரம் தண்ணி போயிருக்குன்னா இதை வச்சு தான் என்ன பண்ணுறாங்க தண்ணியோட ஸ்பீட் அதாவது ஃப்ளோவை வந்து கால்குலேட் பண்ணுறாங்க புரியுதுங்களா ரைட் சரி இதுக்கும் இந்த சமூகம் என்ன சார் சம்மந்தம்னா இதுதான் முக்கியமான சம்மந்தமே இப்போ என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு பைப் இருக்குது சிலிண்டர்கள் பைப் இப்போ நான் ஒரு மூணு பைப் வரைஞ்சி பார்த்தீங்களா அதில் ஏதோ ஒரு டைப்பில் இந்த பைப் இருக்குது அதோட டயமீட்ரு கொடுத்துட்டாங்க சரிங்களா அதில் வந்து நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம் ரேடியஸ் எடுத்துக்கலாம் டயமீட்ரு பதினாலு இப்போ ரேடியஸ் என்ன இருக்கும் அதில் பாதி சரியா ஏல் ரைட்டா ஸ்மாலிட்டராக எடுத்திருக்கேன் புரியுதா ஆனால் இதில் ஹைட் கொடுக்கல அதுக்கு பிறகு என்ன கொடுத்துருக்காங்க ரேட் ஆஃப் வாட்டர் ஃப்ளோ கொடுத்துருக்காங்க ரேட் ஆஃப் வாட்டர் ஃப்ளோ த நீர் செல்லும் வேகம் நீர் செல்லும் வேகம் பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர் பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர் ஒரு ஹவருக்கு பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் போதும் சரியா இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த பைப்பை பொறுத்த வரைக்கும் தண்ணியோட வேகத்தை நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம் ஹைட்டா கன்வெர்ட் பண்ணி எடுத்துக்கிறோம் புரியுதுங்களா ஏன்னா பைப்பு இவ்வளோ சின்னதா இருக்கா இல்லை இவ்வளோ நீளமா இருக்கான்றது பெருசு இல்லை தண்ணி அதுக்குள்ள எப்படி போகுதுன்றது நம்ம பெருசு சரிங்களா அதான் முக்கியம் பெருசு நான் சொல்றது முக்கியம் அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ரேடியஸ் எடுத்துக்கிட்டு இந்த தண்ணி போகிற ஸ்பீடையே நான்
அப்போ இன்னொரு சின்ன கொஸ்டின் கேட்குறேன் சரியா உங்கள்கிட்ட ஒரு நூறு லிட்டர் நூறு லிட்டர் பெரிய டேங்க் கொடுத்துட்டேன் ரைட்டா அதில் ஒரு கப்பும் கொடுத்துறேன் அந்த கப்பை சைஸெல்லாம் விட்டுருங்க அந்த கப்பை கொடுத்துறேன் அந்த கப்பை வச்சு நீங்கள் நல்லா கவனிங்க நூறு லிட்டர் டேங்க் இருக்குது அந்த கப்பை வச்சு ஒரு மணி நேரத்துக்கு நீங்கள் பத்து லிட்டர் ஃபில்லப் பண்ணிடலாம் ரைட்டா அப்போ மொத்தம் அந்த டேங்கை ஃபில்லப் பண்ண எவ்வளோ நேரம் ஆகும் எப்படி சொன்னீங்க மொத்தம் நூறு லிட்ரு நீங்கள் ஒரு மணி நேரத்தில் எவ்வளோ பண்ணுறீங்க பத்து லிட்ரு அப்போ டிவைட் பண்ணால் என்ன கிடச்சிருது பத்து மணி நேரம் கிடச்சிருதா அதே கான்செப்ட் தான் இங்கே பண்ண போகிறோம் சரிங்களா எப்படி பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நல்லா கவனிங்க So time taken is equal to இங்க பாருங்க volume of tank volume of tank right okay, by volume of pipe per hour என்ன எடுத்துக்கிறோம் per hour சரியா ஒரு மணி நேரத்துக்கு எவ்வளவு volume எடுத்துக்கிறோம் சரிங்களா ஏன்னா இது speed base பண்ணிருக்கனால right எல்லாரும் okay. doubt இருக்கா no. இப்போ நேரடியாவே இந்த சம செஞ்சிரலாம் ஆனா எனக்கு ஒரு பிரச்சனை இருக்கு என்ன பிரச்சனை பாருங்க இங்க பாருங்க ரேடியஸ் வந்து சென்டிமீட்டர்ல இருக்கு ரைட்டா தண்ணியோட வேகம் எதுல இருக்கு கிலோமீட்டர்ல இருக்கு அப்ப சென்டிமீட்டர் எங்க இருக்கு கிலோமீட்டர் எங்க ரொம்ப பெரிய நீளம் இல்லையா அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா டேங்க் வந்து எப்படி இருக்கு எல்லாமே மீட்டர்ல கொடுத்துருக்காங்க ஹைட்டு மட்டும் சென்டிமீட்டர்ல கொடுத்துருக்காங்க புரியுதா அப்ப மீட்டர் இருக்கு கிலோமீட்டர் இருக்கு சென்டிமீட்டர் இருக்கு சரியா சார் எது எதுல கன்வெர்ட் பண்றது ஈஸி அப்படின்னா நல்லா கவனிங்க பெரிய நம்பரை சின்ன நம்பரை மாத்தோம்னா அது என்ன ஆகும் இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டுவெல் மீட்டர் சென்டிமீட்டரை மாத்தணும்னா நூறால பெருக்கி ஆயிரத்தி இரநூறு சென்டிமீட்டர் ஆயிரம் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் ஆயிரம் சரியா அப்ப பெரிய நம்பரா இருக்கிறது கஷ்டம் தானே சார் அப்படின்னு நினைக்காங்க பெரிய நம்பர் தான் ஈஸியா அடிச்சு கொடுத்துடலாம் சரியா புரியுதா பொருளையா அப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன் எல்லாத்தையும் சென்டிமீட்டரா மாத்த போறேன் அப்ப எல்லாமே பெரிய பெரிய நம்பரா இருக்கும் பட் ஈஸியா கேன்சல் பண்ணிடலாம் சரிங்களா என்னை நம்புங்க கவனிங்க உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கு ரைட் புலமா சோ ஃபர்ஸ்ட் இப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன் ஒவ்வொருத்தையும் கன்வெர்ட் பண்ண போறேன் சோ முதல்ல பைப் எடுத்துக்கிறேன் ரேடியஸ் ஆல்ரெடி எனக்கு தெரியும் செவன் சென்டிமீட்டர் சரியா ஹைட் என்னென்னு எடுத்துக்கிறோம் அந்த ஸ்லோ எடுத்துக்கிறோம் இல்லையா ஃபிஃப்டீன் கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர் அப்ப ஒரு கிலோமீட்டருக்கு ஆயிரம் மீட்டர் ரைட்டா அப்ப ஆயிரத்தி ஐநூறு மீட்டர் ரைட்டா ஒரு மீட்டருக்கு எத்தனை சென்டிமீட்டர் நூறு சென்டிமீட்டர் அப்ப இது நூறு அளவு பெருக்குனா என்ன மாதிரி இருக்கும் சரி இன்னொரு ஜீரோ செக்னல் இல்லையா சரி 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 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கவனிக்கிறீங்களா கொஞ்சம் சொல்லுங்க ஆயிரம் மீட்டர் பெர் ஹவர் அதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ண போறேன் இதை சென்டிமீட்டர் மாத்த போறேன் அப்போ இன்னொரு நூறு ஆளை பெருக்கணும் அது எத்தனை லட்சமோ அதை பற்றி எங்களை போறீங்க முதல்ல ஒரு மூணு முட்டையை சரிங்க ஏன் ஆயிரத்தி ஆளை பெருக்கிறோம் சரியா அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ரெண்டு முட்டையை சரிங்க அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு சரியா நூறு ஆளை பெருக்கியாச்சு ரைட்டா அப்ப எல்லா என்ன பண்ணியாச்சு எல்லாத்தையும் சென்டிமீட்டர் மாத்தியாச்சா ஓகே அடுத்தது டேங்க் லென்த் எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்க பிப்டி மீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க அப்ப நூறால பெருக்குன்னா சென்டிமீட்டரா மாறி சரிங்களா ரெண்டு முட்டை சேருங்க அவ்வளவுதான் அடுத்து பிரத் நாற்பத்தி நாலு மீட்டர் ஸோ நாற்பத்தி நாலு போட்டு ரெண்டு முட்டைய சேருங்க அவ்வளவுதான் ஹைட் அவங்களே டுவெண்ட்டி ஒன் கொடுத்துட்டாங்க புரியுதுங்களா இப்ப நான் என்ன பண்ணிட்டேன் எல்லாத்தையும் கன்வெர்ட் பண்ணிட்டேனா இப்ப சம செஞ்சிடலாமா ஓகே பாருங்க மேல வால்யூம் பண்றேன் சரிங்களா <laughs> சரிங்களா இன்ட்டு ஹைட் எவ்வளோ போட்டிருக்கோம் பதினஞ்சு போட்டு எத்தனை ஜீரோ சேர்க்கணும் ஒரு மூணு ஒரு ரெண்டு அஞ்சு ஜீரோ சேர்க்கணும் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு அஞ்சு ஜீரோ சேர்த்தாச்சா சரிங்களா இப்போ நம்ம எப்படி அடிச்சு கொடுக்கலாம் பார்க்கலாமா ஃபஸ்ட்டு இந்த செவனையும் இந்த செவனையும் கேன்சல் பண்ணுவோம் முடிஞ்சா ஒரு வேலை அடுத்து இங்கே ரெண்டு மூணு ஜீரோ இருக்கா இங்கே ஒரு மூணு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணுவோம் இங்கே ரெண்டு ஜீரோ இருக்கா முடிஞ்சா அவ்வளோதான் எப்படி ஈஸியாக இருக்கா கஷ்டமாக இருக்கா ரைட் திருப்பி என்ன பண்ணலாம் நல்லா பாருங்கள் 
இந்த இருபத்தி ரெண்டு இருக்கா இங்க நாற்பத்தி நாலு இருக்கா அப்ப என்ன பண்ணுங்க இந்த இருபத்தி ரெண்டு நாற்பத்தி நாலு அடிச்சு கொடுத்தீங்கன்னா ரெண்டு ரைட் அடுத்து என்ன இருக்கு இங்க பாருங்க இங்க பாருங்க இந்த செவன் இருக்கா டுவெண்டி ஒன் அடிச்சு கொடுத்தனா என்னது த்ரீ ரைட்டா அதுக்கப்புறம் இந்த த்ரீய அடிச்சு கொடுத்தோம்னா ஃபைவ் இந்த ஃபைவ் ஃபைவ் கேன்சல் பண்ணா முடிஞ்சா அப்ப டைம் எவ்வளவு நேரம் ஆகும் டைம் டேக் டூ ஹவர்ஸ் எவ்வளவு ஈஸி பாத்தீங்களா சப்ப மேட்ரு நம்ம லோக்கல் பாஷில் சொன்னோம்னா சப்ப மேட்ரு செஞ்சிடலாம் சரிங்களா நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோன்றது மட்டும் கவனிச்சுக்கோங்க சம்முன்னா ஒரு விஷயமே கிடையாது ரைட் ஆல் தி வெரி பெஸ்ட்